欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博电影资源大爆的真相 ，P 二，英雄是积水漂石，积德其事，是是一个哲学概念。出自《道德经》，通常表示事物的演变趋向。是字，古作义，字形从鹿从丸，鹿为高土墩，丸为圆球，字面意象是圆球处于土墩的斜面，即将滚落的情形。《孙子兵法》中，转圆十余千仞之山者，是也就是是的意象。可以说，社会就是环境要素点线面组合的事态。是，就是推动事态演变的加速度，通过角度、深度和广度作用于事态。大江东去，浪淘尽，千古风流人物、历史人物浮沉，无一不是事的产物。王一博的成长，就是一个电影新人士能应用的典范。首先是高度造势，无名给了他国民认知度的高点启示。博尔赫斯组合完成了艺术与商业的价值平衡，其身正则影直，这就是黑水沦为尬黑，反而为影片逆向造势，观众觉醒并发声，路人成为无名护盘主力，成就了票房奇迹与影响力。这相遇是艺术与商业的双剑合璧，你的钟声只有在齐鸣时才能听见。在单独冥想时，只会淹没在那些旧中的一片响声里。极致考究的学院派导演，遇见野蛮生长的田园派演员，小众的艺术腔调，第一次得到大众化的精致解读，双双破茧重生。成耳在电影界的高度，托举起王一博起步的段位。正所谓，道的酒中，鲜玉花里，虽雅不能离俗。成耳原本孤高独步，孤高则阳春白雪，但王一博却自带流量，流量则下里巴人，两者偏偏合拍，简直是平衡哲学的天命有归，幸哉，善哉，妙哉。其次是合作建设，长空之王给了他扶摇之势，积水之急，至于漂石者，是也，没有某某的时代。只有时代的某某。如果说成耳走的是电影的第三条路，那么刘晓氏走的就是主旋律中正之道。首映是导演团建就是证明，此路通，则一顺百顺。这相遇是能量与流量的强强联合。主旋律要吸引年轻受众，就必须去标签化，去政治化。刘晓事项中，他当然不仅是技术原因，也是对主旋律原有话语体系解构重构。而王一博建立主旋律，不仅实现了表演类型的突破，也巩固了向实力转型的事。以长空之王为起点，王一博实际构建了以更大系统状态参量为坐标轴的演绎发展空间。家国情怀的磅礴之力。行业发展的趋势加持，是影片拿下第二十届电影频道传媒关注单元大满贯。新血王一博跳过新人奖，直接斩获男主奖的气势后盾。然后是随缘顺势，热烈给了他顺水推舟之势。尽管本人或许并不确切明晰脚下每一步的意义，但依然是那句话：舞者的节奏感是天生的。取势于中国电影复苏大势，借势于蓬勃的文化软实力输出，他终将以热烈拉开王一博生态大幕。这相遇是天意与人为的因缘际会。第十届中国电影导演协会2018年度表彰盛典，大鹏听他说，可能和世界上大多数的人一样，主角根本没我的份。2022年微博电影之夜。大鹏昭告世界电影为一博量身定做，有他才有了热烈。时间是魔术师，为跳舞而励志出道。
，失去舞台而影视转型。以舞者本色演绎人生，舞者王一博与演员王一博，宛如放与收，急与缓，利与破的量子纠缠。不坠少年志，顺势舞翩跹，那颗遵循韵律、节奏、秩序、理性的舞者之心，始终是王一博的力量源泉。但以上都离不开叙事。滴水石穿非一日之功，质变就是量变默默叙事的临界效应。越努力越幸运是王一博的成功秘籍。如果没有时间换空间的任性，没有无边界行走的破局，很多人或许永远无缘与他鲜活的灵魂相遇。这就是破圈的意义。从尔冬升到刘伟强。从陈明章到傅东玉，从程耳到刘小世，从大鹏到关锦鹏，酷盖王一博为何如此招人爱？这就得说到与人合作的最高境界，令人放心。世界级企业咨询专家大卫·梅斯特提出过一个信任公式，我们大可沿着该公式举一反三：信任、表情符号、心碎、可信度加可靠度加亲近度。自我导向，可信度最直接的表达是我相信他所说的话；可靠度最直接的表达是我相信他会采取行动；亲近感最直接的表达是和他合作让我感觉自在；自我导向最直接表达是我能看到他的利益诉求。有时人们相信你专业，但怀疑你动机。或者洗你的才华，却不洗你待人方式，四要素兼具，才能称得上是真正可信赖。王一博的热度会为合作带来变数，与他合作甚至也算是赌注。但你知道他有原则、有标准、有执行力，且愿意给出最有风度的利益分配。大环境越诡谲，越需要小气候精准，于是跟他合作，你手里有制胜底牌。这就是王一博与合作者的默契与福报吧。而最好的合作莫过于传承。影视投资当然希望看到硬通货，譬如票房。然而，消费主义以外，成名电影人看到更多的或许还有传承的价值。有人说，教育像慢性炎症，学生一届比一届佛，就像滥用抗生素。幼时的温室教育，成年后结下胸无大志的果。有人说，文化面临价值危机，青年受小众文化与消费欲怂恿，面对社会价值观庞杂与价值标准失范，互联网语境下遍地文化撕裂感。中国电影崛起靠什么？观众。第七代导演崛起，新生代演员出圈，无不在争取年轻观众。从妈咪掌握票房到 Z 世代入场，市场在微妙善变。日韩动漫与美式英雄仍强势，好莱坞制作迷信仍在，国产电影要弯道超车，需要中国叙事与青春在长感。重整山河待后生。梅西来华，一场与中国足球无关的赛事，中国球迷少年奋勇出圈，出格的显眼包。轻狂的少年气，让憋屈多年的中国球迷展颜，也戳中教育与文化软肋，勾起多少后悔不迭的中国式父母对教育慢性炎症下平庸之痛的倾诉欲。少年强则国强，天下是年轻人的天下。种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。这或许就是所有发现。承认并栽培王一博的导演，最真的初心吧。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。